Also ein Arschgeweih, den berühmt-berüchtigten Klassiker der Tattoo-Geschichte. Ja, da fällt uns schon was ein, da kriegen wir was hin. Weil du sagst Geschichte, wie hat denn das angefangen mit dem Tätowieren? Boah, wo fängt man da an? Das ist ja, geht ja schon ewig. Also erste Funde gibt es von vor 40.000 Jahren. Also da hat man so Schalen mit Pigmenten gefunden und Feuersteinspitzen, wo man nicht genau weiß, für was waren die gut. Es gibt jetzt keine tätowierten Körper. Aber nach Ausschlussverfahren nimmt man an, dass das halt zum Tätowieren hergenommen worden ist. Den Ötzi kennt man vielleicht. 5300 Jahre alte Eismumie aus dem Ötztal in Südtirol. Der war tätowiert, der hat über 60 Tätowierungen gehabt. Was hat der tätowiert gehabt? Arschgeweih? <lacht> ja, fast. Nein, nichts Figürliches. Das waren Striche, Punkte, Kreuze, wo Akupunkteure von heute draufgekommen sind, dass die auf Akupunkturpunkten liegen. Also gegen Gelenksschäden oder Schmerzen bei Gelenken und äh, gegen Verdauungsstörungen, die man nachweislich äh, beim ÖCI nachweisen man kann. Also der hat das auch wirklich gehabt, also nimmt man da medizinische Gründe an. Aber Schmucktätowierungen gibt es auch im alten Ägypten, bei den Kelten, bei den Pikten, also auch im europäischen Raum. Jede Kultur hat eigentlich irgendwann das Tätowieren für sich beansprucht gehabt. Wie schaut es im Mittelalter aus? Weiß man da was? Vom Mittelalter weiß man, Nichts, da gab es maximal Straftätowierungen oder Tätowierungen zu Kennzeichnungen von Sklaven zum Beispiel oder Leibeigenen damals, Kennzeichnungen von Vieh. Da war Tätowierung auf jeden Fall äh, maßgeblich. Wann ist es salonfähig geworden? Ja, salonfähig. So um 1905 bis 1910 hat es tatsächlich so etwas wie eine Tätowierungswut gegeben, das hat man so genannt. Da haben sie ganz viele Leute tätowieren lassen, auch prominente Politiker, Adelige. Da hat es einige Vertreter gegeben, die Habsburger waren angeblich alle tätowiert. Weil du sagst angeblich, das heißt, das war, waren verdeckte Tattoos. Das, das heißt, war verdeckt, Holz, weil. Kopf, Hand. Ja, genau. So nach 1910 rum äh, ist es eher so in eine medizinische Richtung gegangen, das Tätowieren, beziehungsweise kriminalistisch. Das, äh, medizinisch wie beim Ötzi? Also auch wieder auf. Nein, Me eher äh, auf eine negative. Art und Weise, so dass es eher was Abartiges ist. Das heißt eher medizinisch, psychologisch. Ach, okay, der Ruf, es ist als das Perversion gesehen okay, worden. Alles klar. Ja. Da war der Cesare Lambroso, hat der Kassner Italiener, der hat ein Buch über Phänotypen beim Menschen geschrieben, mhm. hat die Tätowierung als negatives Beispiel mit eingenommen. Also das war dann der wahre Verbrecher, der echte Verbrecher, der tätowiert ist. Alles klar, das heißt, daher kommt der Ruf vom Hefenbeckerl. Ja, genau. Genau, das ist der Grund dafür. Also es hat dann auch prominente Vertreter dieser Meinung gegeben, so wie den Adolf Loos, den Wiener Architekten aus der Jugendstilzeit, der gesagt hat, wenn ein Tätowierter in Freiheit stirbt, dann ist er einfach gestorben, bevor er jemanden umgebracht hat. Das war so eine gängige Meinung damals. Freundlich. Ja. Und das hat sich dann eigentlich durchgezogen bis in, in die Gegenwart, bis in die 70er, 60er, 70er Jahre. Ja, wenn die 60er. Da kommt ja der große tattoo wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, da gibt es halt dann die ganzen Studentenrevolten, Jugendkultur. Da hat es angefangen, die Hippies. In die 70er waren dann schon die Punks. Da ging es mhm. dann um ein politisches Statement meistens. In den 90er ist dann eigentlich mit den ganzen, mit diesen Tattoo-Soaps, Miami Inc., LA Inc. und so weiter, alles, was man im Fernsehen gesehen hat. Da hat das nochmal geboomt. Ja, und heutzutage ist jeder tätowiert. Und heutzutage, man geht so von. 20 Prozent der Bevölkerung aus, was natürlich immer mehr wird, weil das Tattoo ja nicht mehr verschwindet. Ne? Es kommen ja immer noch welche dazu. Ja, alles klar. <lacht> genau. Aber im Moment sind es 20 Prozent, vor 10 Jahren waren es ungefähr 10 Prozent. Naja, dann schauen wir, dass wir diese Prozentzahl steigern können. Ja, sehr gut. Dann äh, brauche ich jetzt einfach nur mehr Informationen von dir. Wie schaut denn das bei euch so geschichtlich aus? Mit der ganzen Essenssache da. Dann fangen wir am besten mit der Überlieferungsgeschichte von unseren Kochrezepttexten an. Praktisches Wissen wurde im Mittelalter in erster Linie mündlich von einem Menschen zum anderen weitergegeben. Der Meister erklärt dem Lehrling das Handwerk und lehrt ihm sein Können. Was aber, wenn der Meister stirbt, bevor er sein Wissen weitergeben konnte? 
Die Wissensvermittlung ist unterbrochen und sein Wissen unwiederbringlich verloren. Nur wenige Menschen konnten im Mittelalter lesen und schreiben. Etwas aufzuschreiben war ein teures und mühseliges Unterfangen. Aufgeschrieben wurden daher hauptsächlich Texte mit wichtigen Inhalten, wie Urkunden, Rechtstexte oder religiöse Texte. Das typische handwerkliche Wissen wurde wie eh und je mündlich weitergegeben. Ab dem 14. Jahrhundert wütete die Pest in Europa. In mehreren Wellen wurde die Bevölkerung in einzelnen Landstrichen um bis zu 60 Prozent dezimiert. Mit den Menschen starb auch ihr Wissen, weil sie es nicht mehr rechtzeitig weitergeben konnten. Dinge aufzuschreiben und damit für die Nachwelt zu erhalten, nahm jetzt eine ganz andere Dimension an. Und so begann man, auch Fachwissen wie Kochrezepte aufzuschreiben. Diese Niederschriften darf man sich allerdings nicht wie heutige Kochbücher vorstellen. In diesen Handschriften findet man außerdem keinerlei Gebrauchsspuren, wie etwa Fettflecke oder dergleichen, die darauf hindeuten würden, dass sie in der Küche benutzt worden sind. Aufgeschrieben wurde auch nicht das Alltägliche, sondern das Besondere. Die überlieferten Rezepte zeigen also die sogenannte Herrenküche. Gerichte, die in adeligen Haushalten auf den Tisch kamen und nicht die Speisen der einfachen Bevölkerung. Was wäre jetzt so ein Rezept aus der Herrenküche? Naja, zum Beispiel krumme Kropfen. Krumme Kropfen? Das sind die Kropfen von meiner Oma. Das sind echt <lacht> Im Mittelalter hat es auch Kropfen gegeben, die von meiner Oma allerdings nicht. Das Wort Kropfen ist schon relativ alt. Im Althochdeutschen, also im frühen Mittelalter, bedeutet es <lacht> oder <lacht> Deswegen machen wir heute auch krumme Kropfen. Der Kropfen, den wir heute kennen, der ist irgendwann am Beginn der Neuzeit entstanden. Manche sagen, die Cecilia Zilli Krapf, die war Zuckerbäckerin in Wien, hat den erfunden. Aber eigentlich kann ich das nicht. Weil vergleichbares Gebäck gibt es schon wesentlich früher. Die Definition heute ist, dass Teig in Fett außerbacken wird. Das gilt natürlich auch für die mittelalterlichen Kropfen. Aber wenn sie nicht ausschauen, wie ein Forschungskropfen. Für den Teig verknet man Mehl, Eier, einen sehr würzigen Käse, Muskatnuss und Pfeffer. Wenn der Teig schon elastisch knetet ist, dann können wir die Hufeisen formen. Frittieren! Im Mittelalter haben sie vorwiegend mit tierischem Fett gearbeitet, Schmalz oder Butterschmalz, das ist geklärte Butter. Olivenöl hat es natürlich auch gegeben, aber das ist mehr im mediterranen Bereich verwendet worden. Im Kochbuch von Meister Hans steht, wenn die frittieren, und die frittieren übrigens im Mörser, dass das Fett nicht zu heiß sein soll, damit das, was du frittieren willst, nicht verbrennt. Zu den krummen Kropfen passt die Zwetschgensoße super dazu. Mmh. Yeah. Somewhere in Time ist das geilste Album von Iron Maiden. Und wir machen jetzt mit einem anderen mittelalterlichen Kropfen weiter. Und zwar mit füllten Kropfen, aber nicht mit Marmelade, wie ihr vielleicht denkt, weil im Mittelalter hat es viel mehr verschiedene Füllen gegeben. Viel mehr verschiedene Füllen gegeben. Viel mehr verschiedene Füllen gegeben. Viel mehr Füllen gegeben. Und für den Teig knetet man zusammen Mehl, Eier, Butter, Schlagobers, Salz und das Honigweingemisch.
Wenn man den Teig dann fertig hat, kann man sich überlegen, ob man halbrunde oder dreieckige Kropfen haben will. Für die einen braucht man kreisförmige, für die anderen viereckige Teigblätter. Und die wirklich wichtige Frage ist, wo füllen wir was ein? Wir haben eine Fülle aus Speck und Käse und wir haben die Fastenkrapfenfülle aus Äpfeln und Nüssen. Vielleicht fragt sich gerade einer, wie Krapfen und Fasten zusammenpassen. Im Mittelalter geht das. Das hat mit der Religion zu tun gehabt. Man hat kein Fleisch von vierfüßigen Tieren essen dürfen. Eingeschränkt war also, was man gegessen hat und nicht wie viel. Die Leute haben ja schließlich hart arbeiten müssen. Und jetzt frittieren. Wenn man es schafft, dass man das nicht gleich aus der Pfanne aus weil es so gut ist, dann kann man das auch super als Fingerfood anrichten. 